，打仗也敢迟到。俄罗斯惊现死亡军官，战前驯化迟到两小时，导致上百名精锐士兵被海马斯系统一锅端。根据俄罗斯社交媒体消息指出，十四日上午，在科尔米纳前线作战的俄军第二十联合军一百四十四师，一位艾哈迈多夫少将下令备战而集结在一块，整装待发的等待少将的战前演说。不料艾哈迈多夫少将却迟迟未到，而且经过长达两个半小时的等待后，乌军海马斯发射的导弹从天而降，造成约百名士兵受伤，百名士兵死亡。据估计，因为这位少将的过失造成的伤亡人数。超过了近几日在顿涅茨克前线作战的战损总和。这项消息并未得到官方证实，但多名俄罗斯的军事记者及军事专家都纷纷在社交媒体上讨伐艾哈迈多夫。专家激动地表示，艾哈迈多夫仅会纸上谈兵，根本不懂如何打仗。他的种种行为不仅愚蠢，更应该被送进军事法庭等等。事实上，这并不是艾哈迈多夫。首次因为个人疏失导致下属丧生，在这之前还曾因他鲁莽及不计较后果的指挥，导致俄军第一百五十五旅在佛罗达一役中造成大量伤亡，并损失上百辆坦克车及装甲车，几乎全军覆没。有如此伟大的战绩，还能继续担任指挥，我只能说关系户是真牛。很多人都怀疑这名少将的背后有多名有权人士力挺，就比如助他升任少将的。俄罗斯东部军区司令穆拉多夫，而且还有传闻艾哈迈多夫的行动都是经过了穆拉多夫授意。他告诉艾哈迈多夫，只要他成功，便能获得俄罗斯英雄的称号。对于名声的渴望，让他忘却人命的可贵。因此，其他俄军也给其尊称“死亡将军”。谁在他手下当兵，谁就更接近死亡。我也只能评价非常合理。一个人最恐惧的，无异于直面死亡。在面对死亡时，什么事都可能做出来。所以，俄军既然有如此优秀的将领存在，那么大量士兵向敌军投降也就变得更合理了。在上个月的时候，战场上曾出现过这样一幕：俄罗斯的一名士兵向乌克兰的无人机比叉投降，之后该士兵就穿越了战场，前往了乌克兰的防线，最终被关押到了哈尔科夫的一个拘留所中。不过，就在近期。他接受了相关媒体的采访，并讲述了他地狱般的经历。据他所说，他是去年九月被征召入伍，入伍之后就被送到了其他城镇，接受了为期数周的训练。但是在训练期间，他只用苏联时代的武器开过两枪，就是说连现代武器都没用过。这之后就被送往了乌克兰的前线。不过一开始还好，他的工作只是建造防御工事，并不需要冒险与敌军交战。但是就在今年五月初的时候。他与另外两名新兵突然被派往了巴赫穆特。五月初的巴赫穆特正是双方交战最激烈的时期，那时候很多人都称这里是绞肉机，而他作为一个只开过两枪的士兵，却被送去了巴赫穆特，这无异于是让他去送死。不过他也没有机会逃跑，因为瓦格纳的士兵曾威胁他们，如果逃跑或不执行命令，就子弹伺候。之后时间来到了五月九日，他们所在的阵地被袭击。之后，就如前边所说，他不想死，于是向无人机投降。通过以上两个案例，我们就能发现俄军的内部问题到底有多严重。俄罗斯的军官毫无纪律观念，前线集结还能迟到，新兵训练异常敷衍，训练时仅让开过两枪，这种种迹象都表明了俄军内部的腐败。军官迟到的事件告诉我们，俄罗斯的领导层很多都是关系户，没本事却担任要职，真可谓是害人害己。而士兵投降事件又表示，俄罗斯军训敷衍，在无法让新兵接受合理训练的情况下，却将其派往最危险的前线，无异于是让其送死，视人命如无物。这也难怪瓦格纳集团不屑于跟俄官方为伍，跟这些人作战友，指不定什么时候就会在你背后捅刀子。这名投降的新兵算是运气好的，虽然做出了叛国的行为，但总比成为炮灰要强，而且还把俄罗斯军队的内部问题之一。给直接曝光了出来。当这些事实被公开之后，想必俄罗斯应该就快坐不住了。唯一值得深思的就是站在俄罗斯塔尖上的几个人，知不知道这些事情到底是谁在背后操控一切？不论是军官的纪律，还是新兵训练的简陋，都远没有表面看上去的那么简单。甚至有人怀疑，这个迟到的少将是被人收买了，而新兵训练的简陋，则是有人故意想让俄军战败，或者说是有某些高官把训练用的装备给贪污了。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。